cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su paleta. En el video de hoy vamos a hablar de cómo bailar la melodía. Seguramente en tu transitar en el tango eh, vas a escuchar muchas veces que la melodía se puede bailar, que el cantor se puede bailar o no se puede bailar, eh, que conviene si seguir el ritmo o qué. Bueno, hoy vamos a indagar en cómo bailar la melodía del tango. Para eso te voy a proponer, para ello te voy a proponer un juego que consiste en, te voy a presentar una serie de canciones y vas a tener que averiguar eh, en qué género musical está. Por ejemplo, si está en rock, en salsa, tango, lo que fuera. Eh, qué instrumentos están suena sonando en cada canción y cómo se llama el tema. ¿sí? Este juego en realidad se va a convertir en una experiencia para que... Eh, el concepto de melodía no se quede en un concepto intelectual, sino que sea una experiencia. Porque claro, lo primero, antes de hablar de cómo bailar la melodía en el tango, tenemos que entender qué es la melodía. Eh, en este tema, eh, generalmente, eh, se toma como referencia el concepto de los músicos. Es decir, si le preguntas a un músico qué es la melodía, él te va a dar una definición pero que no necesariamente coincide con eh, la del bailarín. ¿Por qué? Porque el músico y el bailarín son eh, intérpretes distintos de la música. El músico interpreta con su instrumento musical eh, la música y los bailarines, no importa de qué género, eh, interpretamos con nuestro cuerpo y con nuestras emociones la música que está sonando. Por lo tanto, el lenguaje de uno y el lenguaje de otro es distinto. Por eso lo que vas a escuchar aquí tiene que ver con conceptos que le ayuda al bailarín a entender eh, la interpretación musical, o lo que comúnmente se ha puesto un poco de moda, la musicalidad. Es decir, lo que yo escucho, cómo lo puedo bailar de la forma correcta. Si es que existe una forma correcta, y si es que hay algunos parámetros, algunas guías como para decir si estoy interpretando correctamente el tango. Bueno, te voy a invitar a hacer el ejercicio y después nos vemos en el, en el video y vamos a hablar específicamente de cómo interpretar la melodía al bailar el tango.
Bueno, ¿qué te pareció el juego? Para eh, escuchar y prestar atención a, a, lo, a la melodía, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito eh, de qué es la melodía, especialmente la melodía en el tango, y desde el punto de vista de los bailarines y cómo podemos interpretarla, es decir, cómo podemos bailarla eh, según la canción y la orquesta que esté sonando. Bueno, como, como habrás visto, eh, déjame en el comentario cuál es el nombre de, de este tango muy conocido mundialmente. Eh, y si no, te daré la pista al final del video. Pero bueno, como habrás visto, eh, el ejercicio son cinco canciones y cada una interpreta en distinto género musical con sus respectivos instrumentos propios de cada género la misma canción. Eh, y seguramente habrás reconocido el nombre de la canción, y si no conoces el nombre, te habrás dado cuenta que es la misma melodía. Es decir, hay una identidad eh, sonora que nos dice, esa canción se llama tal, aunque esté interpretada en otro género. Es un famoso tango, y como habrá visto lo hemos escuchado en, en distintos géneros musicales, pero te habrás dado cuenta que la melodía es exactamente la misma que si escucháramos el tango. Más allá de que, obviamente, la sonoridad es distinta, pero la melodía es la misma. Bueno, cuando hablamos de melodía, eh, a lo que hacemos referencia es a los elementos musicales que le dan identidad a una canción específica. ¿Sí? Eh, eso es la melodía. Y a la hora de bailar la melodía, nosotros la podemos identificar cuando tarareamos esa canción o cuando la silbamos. Es decir, cuando la estamos silbando o tarareando, eh, estamos identificando eh, la melodía de esa canción. Y, identifica, y al identificar la melodía de esa canción, con el tarareo y con el silbido, la podemos bailar, es decir, la podemos eh, interpretar con nuestro movimiento y nuestras emociones. Por lo tanto, la manera de identificar la melodía en una canción es lo que podés tararear o silbar. Y yo te recomiendo que de ahora en más elijas un tango que te guste, lo empieces a tararear y trates de caminarlo eh, en sincronicidad y en armonía con tu tarare. De esta manera estarías interpretando la melodía. Va a haber muchos momentos eh, en, la, en los tangos, va a depender mucho de la orquesta también, pero por ejemplo hay como una norma eh, en la mayoría de las orquestas que el tango comienza con una base rítmica, luego aproximadamente a mitad de la canción hay como unos compases donde el ritmo no se escucha, si bien está manifestado, pero no se escucha y, digamos, predomina los instrumentos que hacen eh, una sonoridad eh, poco rítmica y, si se quiere, más melódica. Esos momentos son los que eh, muchas veces confunde a los bailarines de tango, sobre todo cuando estás aprendiendo, porque uno dice, bueno, ¿qué hago acá? En este momento donde no estoy identificando el ritmo. Y después hay orquestas eh, que son, que es al contrario, tienen mucho ritmo y mucha melodía al unísono, y por lo tanto uno dice, bueno, ¿cómo se interpreta esto? Un buen ejemplo es la orquesta de Waldo Pugliese, que si observas y prestas atención vas a ver que hay mucho elemento melódico y mucho elemento rítmico en paralelo. ¿sí? Y claro, por eso le gusta mucho al, a muchos bailarines, porque pueden hacer prácticamente todo. Eh, bueno, espero que esto te haya ayudado para, para entender eh, qué es la melodía desde el punto de vista del bailarín y cómo poder bailarla eh, en el campo. Bueno, 
Nos vemos en la próxima. Déjame tu comentario, qué te pareció. Y ya sabes, si te gustan estos videos, compartilos, ponle un me gusta, deja un comentario. Y eso va a hacer que eh, YouTube los viralice más y los promocione más. Muchas gracias. Por cierto, te voy a dejar ahora a continuación el nombre de, del tango que has escuchado en distintos géneros musicales. Gracias. Si he hecho bueno en Europa, te vendrás ese pelín. Ya lo sé. Te, Gracias, viejo. Te lo prometo, viejo. Pero habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su palabra. Por una cabeza. Por una cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raza afloja al llegar y que al regresar parece decir hermano, no sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me te de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va mi tierno quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza Borra la tristeza, calma la amargura Por una cabeza, que no me olvida No a perderme mil veces en la vida para que vivir Cuánto desengaño por una cabeza Yo jure mil veces, no vuelvo a insistir pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego será me quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo de la cerfica el domingo, yo me juego entero que le voy a hacer. Sí, señor, esta es. ¿Quieren darme mis 500 ganadores?